আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সহকারী শিক্ষক নবীনগর সরকারি পাল উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই টেক কোশ্চেনের পঞ্চম ক্লাসে ইতিপূর্বে আমরা চারটি ক্লাস আলোচনা করেছি এবং চারটি ক্লাসে কিন্তু অনেকগুলো নিয়ম আলোচিত হয়ে গেছে এবং ওগুলো কিন্তু মূল নিয়ম ছিল এখন যা আসবে সেগুলো হচ্ছে টুকরো টুকরো নিয়ম তবে আগের ক্লাসের যে নিয়ম আলোচনা হয়েছে সেগুলো থেকে পরীক্ষাতে বেশি আসবে এবং কথাবার্তা আমরা সেগুলোই ফেস করি খুব বেশি তো যাই হোক আমি আশা করব যে তোমরা আগের চারটে ক্লাস আবার ভালো করে দেখবে বারবার দেখবে চলো আমার পঞ্চম ক্লাস আলোচনায় যাই পঞ্চম ক্লাসে প্রথম যে রোলটি আমি আলোচনা করব সে রোলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বলছি প্রায় প্রতিটা পরীক্ষাতে এর একাধিক বাক্য থাকে এ রোল থেকে আবার বলছি প্রতিটা পরীক্ষায় এ রোল থেকে একাধিক বাক্য থাকে রোলটা আসলে কি রোলটা হচ্ছে যদি কোনো বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট না থাকে আবারও বলছি যদি কোনো বাক্যে সাবজেক্ট না থাকে অর্থাৎ বাক্যটা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় আই রিপিট বাক্যটি যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট বিহীন হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব একটা সময় নিয়ম ছিল এরকম যে বাক্য যদি হাবোদক হয় তাহলে আমরা এখানে লিখব ওন্ট ইউ অর্থাৎ উইল নট ইউ ঠিক আছে এটা দিলো এখনও হয়ে যাবে সমস্যা নেই আর যদি বাক্য নাবোধক হয় সেটা মুখস্থ হয়ে যাবে উইল ইউ আমি আবারও বলছি সাবজেক্টবিহীন বাক্য অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বাক্যকে ট্যাক কোয়েশন করতে গেলে আমরা এভাবে করব ঠিক আছে যে যে বাক্যের যদি বাক্যটা হাবোধক হয় আমরা মুখস্থ লিখব আবারও বলছি মুখস্থ লিখব উই ওন্ট ইউ এখন কেন দেখো মুখস্থ লিখব এখন বোঝা নেই একটু কেন বোঝার চেষ্টা করি কাম হেয়ার এগেইন এখানে আবার আসো আবার বলছে কাম হেয়ার এগেইন এখানে আবার আসো কে আসবে কে আসবে বলো তুমি না তুমি আসবে এই কারণে ইউ আর ইউর সাথে শেয়াল উইলের মাঝখানে উইলটাই বসে সেটা আমরা জানি ঠিক আছে বাক্য যদি নেগেটিভ অংশ সেন্টেন্স হয় তাহলে তাকে ট্যাগ করার সময় আমরা মুখস্থ লিখব উইল ইউ আর অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হলে ওন্ট ইউ এ কীভাবে যদি আমরা করি প্লিজ হেল্প মি দেখো এই বাক্যের মধ্যে প্লিজ আছে বাক্যের শুরুতে একটা শব্দ আছে কিন্তু এটা কিন্তু সাবজেক্ট নয় আবারও বলছে খেয়াল রাখতে হবে বাক্যের শুরুতে যদি সাবজেক্ট না থাকে তাহলে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স নিয়মে করতে হবে এই বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট নেই আমরা ইম্পারটিভ সেন্টেন্স নিয়মে করে ফেলব বাক্যটা হাবুদক ছিল আমি না আবুদক করে ফেললাম ঠিক আছে এখন এই বাক্যটিকে আবার ভিন্নভাবে করা যাবে অর্থাৎ মূলত নিয়ম যদি এইভাবে বলি যে এই বাক্য হাবোদক আর না বোদক যাই হোক আবারও বলছি এই বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ অথবা নেগেটিভ যাই হোক না কেন আমরা এই ট্যাগ অংশের মধ্যে আমরা মুখস্থ উইলিউ লিখে ফেলব এখন আর ওনটিউ লিখব না অর্থাৎ এ বাক্য হাবোদক আর যাবোদক না বোদক যাই হোক আমরা মুখস্থ উইলিউ লিখে ফেলব একইভাবে নেভার ব্র্যাক মাই বিলিভ কখনো আমার বিশ্বাস ভ্যাং ভ্যাঙ্গো না এ বাক্যটা না বোদক তাই না তো সেখানেও আমরা মুখস্থ উইলিউ লিখে দিব অর্থাৎ অ্যাফারমেটিভ হলে উইলিউ নেগেটিভ হলে উইলিউ তার মানে কি দাঁড় আছে আমরা চাইলে কিন্তু এখানে উইলিউ লিখতে পারতাম আমরা অর্থাৎ বাক্য যদি সাবজেক্ট বিহীন হয় তাহলে বাক্য হাবোদক অথবা নাবোদক যাই হোক না কেন সেই বাক্য ট্যাগ অংশে শুধুমাত্র মুখস্থ উইলিউ বসে যাবে এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ঠিক আছে পাঁচ নম্বর বাক্যে চলে আসি ওয়ান শোট ডো ওয়ানস ডিউটি সরি এখানে ওয়ান বলতে কিন্তু আসলে বোঝায় না এই যে এক ওয়ান হচ্ছে একজন মানে প্রত্যেকের একজন প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি আমি যদি বলি অ্যান অনেস্ট ম্যান ইজ রেসপেক্টেড বাই অল একজন সৎ ব্যক্তির সর্বজন কর্তৃক সম্মানিত হয় আসলে কি পৃথিবীতে শুধু একজন সৎ ব্যক্তি সম্মানিত হয় বাকিরা হয় না আসলে উনি হচ্ছে সমস্ত স মানে সৎ ব্যক্তি একজন প্রতিনিধি হ্যাঁ সে এসে বলা হয় তো এটার অর্থ আসলে হবে প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করা ওয়ান শোট ডো ওয়ান্স ডিউটি ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে একটা শিক্ষা নিয়ে নাও যে আমরা কাউকে ব্লেম না করে আমার যেটুকু দায়িত্ব ছিল আমি সেটুকু পালন করি তারপর অপরকে ব্লেম করি কি বলো যাই হোক আসি এখানে আমরা এই সুর তকজিলের ভার বাক্যটা হাবুদক ছিল সুরন্ট এবং প্রণাম এসে ওয়ান বসিয়ে দিব ঠিক আছে এখন চলে আসি ছয় নম্বর বাক্যে দিস ইজ মাই প্যান অর্থাৎ আমরা কিভাবে বলি এটা আমার কলম বলি না এটা আমার কলম 
ঠিক এটা কখন বলে যখন কোনো কিছু আমার হাতের কাছে থাকে আমি হাত দিয়ে ধরে ছুঁয়ে বলতে পারি এটা সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি আর দূরে কোথাও থাকলে আমরা সেটা বলি ওইটা ঠিক আছে এখন আমরা এটা বলছি দিস ইজ মাই প্যান এটা আমার কলম এখন এখানে আমরা যেটা করব ইজ লিখব অক্সিলের ভার্বের কাজ লিঙ্কিং ভার্বের কাজ করেছে ইজ বা করেছিল হাবুদক আমরা নেগেটিভ ট্যাগ করব মানে কন্ট্রাকশন নট দিব তারপর এই দিসের পরিবর্তে লিখব ইট অর্থাৎ দিস এবং দ্যাট যদি থাকে আবারও বলছি দিস এবং দ্যাট যদি থাকে তার প্রণন্ডা হয়ে যাবে ইট সেই হিসাবে আমরা এটাও লিখে ফেলি ওয়াজ ইট সরি নট তো হবে ওয়াজ অন্ট ইট হবে আমি সরি আমি একটু ভালো করে মুছে লিখি রোলটা আবার খেয়াল করো সাত নম্বর এবং নয় নম্বর বাক্যের মধ্যে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সরি ছয় নম্বর এবং আট নম্বর বাক্যের মধ্যে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি বাক্যের মধ্যে দিস এবং দ্যাট দুটি শব্দের উল্লেখ থাকে সাবজেক্ট হিসেবে তাহলে তাদের প্রনাউন পরে গিট হয়ে যাবে মূলত প্রনাউনটা চেনা ছিল এই নিয়মের মূল লক্ষ্য ঠিক আছে আর বাকি সব কিছু দেখো আগের নিয়ম হয়েছে ইস ছিল ইস বসে গেছে হাত হাবুদক ছিল নট হয়ে গেছে ওয়াজ ছিল ওয়াজ বসে গেছে হাবুদক ছিল নট হয়ে গেল চলে আসি সাত নম্বর নিয়মে দিজ আর দিজের বহুবচন দিজ আর ইউর প্যান হ্যাঁ এখানে হাতের কাছে কয়েকটি কলম আছে এগুলো তোমার কলম তাহলে এটা বহুবচন অর্থে আমরা এখানে আর তো ছিল আগে থেকে হাবুদক ছিল নট লিখব আর এটা প্রনাউন লিখব আর অন্ট দে ঠিক তো দ্রব দ্যাটের প্লোরাল আমরা জানি দোজ ওয়ার ইউজলেস এগুলো ছিল অব্যবহার বা অপ্রয়োজনীয় তাহলে আমরা এটাকে লিখে ফেলব ওয়ার অন্ট দে অর্থাৎ দিজ এবং দোজ আবার বলছি দিজ এবং দোজ যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার প্রণাউন আমরা দে লিখব মনে যেন থাকে এরপরে আসি দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি ধনীরা সর্বদাই সুখে নয় কে বলে ভাই টাকার কাছে সব হার পায় না তাই না না সুখ এক জিনিস টাক শান্তি আরেক জিনিস টাকায় তোমার সুখ মিলবে কিন্তু শান্তি মিলবে না মনে রাখবে শান্তি হচ্ছে আত্মার ব্যাপার সুখ কোনটা আমার ঘরে এসি আছে আমার ঘরে সোফা আছে নরম বিছানা আছে বিশাল ফ্ল্যাট আছে খোলা জায়গা আছে ব্যালকনি আছে অনেক কিছু হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে সুখ আর শান্তি হচ্ছে আমার কাছে কি আছে কি নাই বড় কথা না আমার মনে শান্তি আছে সেটা হচ্ছে মনে আনন্দ আছে আর সেটা হচ্ছে শান্তি তো সুখ শান্তি দুটা এক জিনিস নয় টাকায় সুখ হয় শান্তি নাও আনতে পারে তো যাই হোক ধনীদের টাকা আছে এখন এক রিচ একটা অ্যাডজেকটিভ একটা এখানে অ্যাডজেকটিভের পূর্বে আসলে প্রথমত রিচ আমরা দি বসে এটাকে ধনী বানিয়ে ফেলছে এটা একটা কমন নাউন হয়েছে দ্য রিচ ঠিক আছে রিচের পূর্বে দি বসে এটা কমন নাউন হয়ে গেছে দ্য রিচ ধনীরা ধনীরা এখন এটা বহু বছর হয়ে যাবে বহু বছর হয়ে গেল আর হয়ে গেল দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি তাহলে এটাকে আমরা আর লিখব নট লিখব না নট তো এখানে আছি আর রিচ দ্য রিচে পরিবর্তন হয়ে যাবে দে আর দে এই ছিল আমাদের দশটি বাক্য এই বাক্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে যে বাক্যটা সেটা হচ্ছে নিয়মটা যে যদি বাক্য ইম্পারটিভ সেন্টেন্স হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট বিহীন হয় এই চারটি বাক্যের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখো যদি সাবজেক্ট বিহীন হয় তাহলে বাক্যটা ট্যাগ অংশে আমরা মুখস্থ উইলিও লিখে ফেলব বাক্য হাবুদক হোক নাবুদক হোক যাই হোক একটা সময় ছিল হাবুদক হলে ওনটিও লেখা হতো নাবুদক হলে উইলিও লেখা হতো এখন দুটোই লেখা হয় তবে হ্যাঁ তুমি যদি ওনটিও বা উইলিও লেখাও ভুল হবে না কিন্তু আমরা বলছি ভুল হবে না ঠিক আছে তো প্রচলিত হচ্ছে সব ক্ষেত্রে উইলিও লিখছে তো ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা দশ টাইম আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বাক্যগুলো বুঝবে খুব কঠিন মোটেও না শুধু মনে রাখতে হবে এবং বারবার পড়ার মাধ্যমে এটা আমাদের মনে থাকবে আমরা শুধু একবার দুবার দেখলে মনে থাকবে না আর তোমাদের যদি ক্লাসগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা ক্লাসগুলো সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমি পরবর্তী ক্লাস দ্বারা উৎসাহ পাই এবং তোমাদের কাছে আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো পৌঁছে যায় ঠিক আছে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ